ഈ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അധികം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോയിസ് ടൈപ്പിങ്ങാണ് പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർക്ക് വോയിസ് ടൈപ്പിങ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് എനേബിൾ ചെയ്യൂ നമുക്ക് അത് എനേബിൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് ഗൂഗിൾ ജീൻ്റെ ജീ ബോർഡ് ഇല്ലേ അധികം ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീ ബോർഡാന്ന് ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളുടെ ഒരു കീബോർഡാന്ന് ജീ ബോർഡ് അതിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിക്ക് ഓരോ ഫീച്ചറുകൾ ഓരോ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വോയിസ് ടൈപ്പിങ് എങ്ങനെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മൈക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ കീബോർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ സംശയമാണ് ഈ കീബോർഡിൽ മൈക്ക് കാണുന്നില്ല വോയിസ് ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയെന്ന് അതുകൂടാതെ ഈ നമ്പർ ഈ കീബോർഡിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ലൈനിൽ നമ്പർ അങ്ങനെ വരുത്താത്തു നോക്കാം അത് മുമ്പ് ഏതോ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നു പക്ഷേ അത് കാണാൻ അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ തൊട്ട താഴെയുണ്ട് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ ചെറിയ ചുവന്നകത്ത് അതൊന്നങ്ങ് ഞെക്കിയേക്കുക അതിൻ്റെ കൂടി ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ബെല്ല് വരും അതുകൂടി അങ്ങ് ഞെക്കിയാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും മിസ്സാണ്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വാട്സപ്പിലല്ലേ നമുക്ക് നല്ല വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതെന്താ ജി ബി വാട്സപ്പ് ആയത് നമുക്ക് എന്ത് വാട്സപ്പ് ആയ എന്താ എഴുതിയുള്ള സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കീബോർഡ് കണ്ടോ കീബോർഡിൻ്റെ മേലെ നമ്പർ ഇല്ല അതുപോലെ വോയിസ് ടൈപ്പിങ്ങിനുള്ള മൈക്കും ഇല്ല ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വരുത്താം ആദ്യം നമുക്ക് വോയിസ് ടൈപ്പിങ് എനേബിൾ ചെയ്യണം വോയിസ് ടൈപ്പിങ് എനേബിൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാനാവും അതിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇമോജി ചിഹ്നത്തിൽ ഞെക്കി പിടിക്കുക ഇവിടെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് കൊടുത്താലും ഇവിടെ ജി ബോർഡ് സെറ്റിങ്സ് കിട്ടും അതെടുത്തിട്ട് വോയിസ് ടൈപ്പിങ് ഇവിടെ ഒരു നടുക്കായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വേണ്ടി വെച്ചാൽ ആ ലാംഗ്വേജ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓൾറെഡി ഒരു ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നേരം ആദ്യമുള്ള ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇതായി ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ടിക്ക് മാർക്ക് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയേക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കീബോർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് പ്രഫറൻസ് എന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രഫറൻസ് എന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ മേലെ തന്നെ കാണാം നമ്പർ റോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക ഇത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ കീബോർഡിലെ അക്ഷരങ്ങളെ മേലെ ഏറ്റവും മേലെ ലൈനിൽ നമ്പർ വരും അതുകൂടാതെ താഴെ വോയിസ് ഇൻപുട്ട് കീ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതും എനേബിൾ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എന്ത് മാറ്റാൻ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ വന്നെന്നൊന്ന് പോയി നോക്കല്ലേ ബാക്ക് വന്ന് കീബോർഡ് എടുക്കുക നമ്മൾ ഓഷ് അതങ്ങ് പോയി പോയല്ലോ കീബോർഡ് എടുക്കുക കീബോർഡ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാ മേലെ തന്നെ ലൈനിൽ നമ്പർ വന്ന് കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ വലുതേസ് സൈഡിൽ മേലെ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം വന്ന് കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടുകയില്ല ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഉള്ളത് ഇതൊന്ന് ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് എഴുത്ത് ഓപ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാവും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം വലിയ ഫോണല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചെന്ന് വലിയ കീബോർഡ് ആകുന്ന നേരം അപ്പോൾ ഇത് ഇടത്തെ കൈ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ള ഒരു ഇടത്തെ കൈയിലേക്കും വലത് ഹാൻഡിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വലത് ഹാൻഡിലേക്ക് മാറ്റാം അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഞെക്കി കൊടുത്താൽ ഇതും വേണേൽ ചെറുതാക്കുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടാച്ചിട്ട് ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് നോർമലിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഫൈവ് ഇതിലേക്ക് മാറും അപ്പം ഈ ചെറിയ ടിപ്സ് ഇട്